Okay, so hello guys, uh, welcome back to another video. So, um, this is different yung video na to kasi wala pa akong nagagawang project. Hindi to tutorial. Uh, yung mga project ko hindi natatapos. Pero meron akong ginagawa ngayon, uh, hindi lang siya tapos. Uh, anyway, gusto ko lang pag-usapan to kasi sobrang importante nito. And may mga kilala pa rin ako na hindi, uh, nandito pa rin sila sa stage na pagde-decide. Mga uh, kaibigan, classmates, yan. Yung... Fourth year na sila, third year na sila, uh, hindi pa rin nila alam kung ano yung um, career, di ba? Nakukunin nila or ititake nila in the future. I and even yung mga hindi ko talaga kilala, like mga um, Facebook, yan, sa Facebook, meron ako nakikita mga posts about sa mga ganitong topic. Kaya gusto ko lang pag-usapan ngayon. By the way, um, I am a computer engineering student and um, uh, from Dabsu, so Honorian. Uh, 21 years old, so pag-graduate na kami. So, fourth year. Fourth year na ako. Yun. And then, uh, yung finofocus ko ngayon is more on coding, programming yan. And, yun yung uh, in the future, parang gusto ko maging um, software engineer, mga ganun. Software engineering job. Yun. So, isi-share ko lang sa inyo kung paano ako nakapag-decide dito sa um, sa career path na to. Alam naman natin na yung computer engineering sobrang lawak, di ba? Maraming jobs na pwede kang makuha in the future kapag pagka-graduate mo. Kasi it is a combination of computer science and electronics. So, yung mga jobs na pwedeng kunin ng mga um, graduate ng computer science at saka graduate ng uh, electronics or electrical engineering, pwede mo siyang makuha. So, combination yon madami yung jobs na pwede mong kunin. Dumating din ako sa point na yung nakahiga lang, yung mata ang tamad, ang tamad sa feeling, di ba? Like parang iniisip mo na uh, parang wala kang nararating, parang uh, sayang, sayang lang yung panahon, di ba? Yung wala kang knowledge, wala ka talagang knowledge. Oo, pumapasa ka sa mga uh, quiz mo, exams, pero wala kang nakukuha knowledge. Parang ganoon. And iniisip mo pagka-graduate mo na parang um, mahihirapan ka, ganun. Like, wala kang, uh, wala kang skills na napulot or wala kang skills, uh, hindi ka expert sa ganitong bagay. So, mga ganun na ano, pag-overthink, uh, naranasan ko rin yan. And uh, that brings me to my first tip na kailangan um, baguhin natin yung mindset natin. Uh, yes, madaling sabihin, di ba? Uh, ang hirap gawin, sobrang hirap gawin. Pero, ako, yung procedure na ginawa ko, yung way para ma-overcome yon is to ano um uh, i-motivate mo yung sarili mo kasi ikaw lang din, ikaw lang din yung makakapag-motivate ng sarili mo. So instead na instead na isipin mo na like wala akong knowledge, hindi ako expert sa ganitong bagay. Instead na ganun yung pag-iisip mo, palitan mo siya. Gawin mong Paano? Like, paano ba ako magkakaroon ng knowledge? Paano ba ako um, magiging skilled dito sa bagay na to? Sa particular na bagay na to, paano ba? Paano? Di ba? Gumawa tayo ng paraan. Di ba? Parang ano yan eh, parang instead na sabihin mong, I can't afford this, sabihin mo, how can I afford this? Ganon. So, isipin mo, how can I afford this? Paano mo ba maa-afford yung bagay na yon? Gumawa ka ng paraan, di ba? Mag-isip ka muna, isipin mo muna, ipump mo muna yung sarili mo. Kailangan um, baguhin mo yung mindset na yon. Wala naman kasing ibang way talaga, kundi uh, magmumula sa iyo yan. So, yun yung first tip ko, di ba? Uh, change your mindset. Pangalawa, after mong nakapag-decide ka na na, um, na baguhin yung ganitong pag-iisip, di ba? And ready ka na, ready to try, to explore, yan. Yung pangalawang tip ko is to ano, uh, list down this down lahat ng mga bagay na nag enjoy kang uh, ginagawa. It doesn't matter kung tech-related yan or hindi. Diba? Pwedeng sabihin mo na paglalaro ng online games, pagkain yan, um, pagpo-program, uh, ano pa pa, pag -e edit ng mga picture, videos, lahat, lahat ng mga nag enjoy ka. Diba? So, isulat mo yan, isulat mo. And then, after mong nasulat lahat, kuha ka lang ng isa, isort mo from yung pinaka pinaka mahalaga or pinaka nag enjoy ka into yung mga hindi. So, kapag napili mo na, nakapili ka na ng lima, dun sa lima na yon kailangan um, meron pa rin isang mag stand out. So, kunyari, uh, napili mo, paglalaro ng online games. Yan. So, doon ka nag-e-enjoy. Diba? Now, tanungin mo yung sarili mo muna. 
gusto mo bang gawin to in the future? Uh, ito bang bagay na to makakapag-benefit sa iyo pagka-graduate mo? Or pagka-graduate mo ba, magagamit mo to para para sa trabaho, para kumita ng pera, ganyan. So tanungin mo yung sarili mo. Yun ba talaga yung gusto mo? And eto lang, uh, gusto ko lang sabihin to na lumabas tayo doon sa comfort zone natin, di ba? Kahit pa nag enjoy ka, try mong iba. Lumabas tayo doon, doon sa comfort zone natin. Wala namang masama doon eh. It will benefit us naman, yun yung uh, reality. Kapag lumalabas tayo doon sa comfort zone natin. So kung hindi mo pa na-try yung programming, or kung uh, hindi ka pa, or konti lang yung knowledge mo, then try to explore. Try mong mag-explore ng uh, ibang language, ibang framework, libraries, yan. So, lumabas ka lang doon sa comfort zone mo para uh, doon mo mas makikita yung sarili mo doon mo malalaman kung saan ka ba talaga fit yung ganun. and then marami kasi, marami doon sa mga nalista mo, marami kang pwedeng gawin like yun nga, yung example natin na online games, paglalaro ng online games pwede ka in the future, gusto mo ba maging kang streamer gusto mo ba gumagawa ka ng content about sa online games, gusto mo ba maging game developer gusto mo ba yun? Diba? So, marami. <clears throat> marami. Marami tayong kailangan consider. So, yung third tip ko, so, after mong masort lahat yon nakapili ka na, then, pangatlo is, so, do your research. ba diba? Google, uh, YouTube, yan. So, mag-research ka muna. Kunyari, yung nilagay mo doon programming. So, mag-research ka muna about programming. Ano ba yung mga jobs na pwede mong... Kasi yung programming kasi medyo malawak pa yan. Malawak pa yan. And then marami pang jobs under programming. So, specific mga ganon. So, maging kang specific. Kunyari, interested ka sa um, back-end engineering. Yan. Search ka about back-end. ba diba? Like, ano ba yung mga technologies? Ano ba yung mga uh, gagawin dito? Ano ba yung uh, job na pwede kong makuha? Ano ba yung... Kano pa to kahirap? So, eh, uh, mag-research ka lang, di ba? Like, sa YouTube, manood ka ng mga, um, let's say, tutorial, yan. If may knowledge ka na sa Python, um, go for Python, Django, di ba? So, yun, um, mag-research ka lang. So, yun yung third tip ko. And then, yung pangapat na tip is to, ano, um, try. So, dito natin uh, nalalaman yung isang bagay if gusto natin o hindi, di ba? So, kapag na-try natin, doon pa lang natin siya masasabi kung gusto natin to o hindi. Saka pa lang natin magugustuhan yung isang um, pagkain kapag natikman na natin, di ba? So, try mo lang. Try mo muna, di ba? So, kunyari, naging interested ka doon sa back-end engineering. Um, nag-search ka na doon, di ba? Alam mo na lahat ng mga technologies. Then, ready ka na para mag-try. So, itry mo na ngayon, di ba? Um, manood ka ng mga tutorials. So, kunyari, yung napili mo is Python and Django. Manood ka ng mga... Una, aralin mo muna yung Python. So, yung mga basic syntax, yan. And then, go for Django. Django na um, framework. Okay, after mong yon and then try mo na. So, sa code editor, yan. Mag-code ka na. Start ka na. This is the best time to start, di ba? Huwag tayong ma-discourage doon sa, doon sa thought na fourth year ka na, parang it's too late na hindi. So, kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan? Sabi nga nila, um, the first best uh, time to plant a tree is 10 years ago. The second best time to plant a tree is now. So, simulan mo na ngayon. Diba? Kung, kung hindi ngayon, kailan? Ganun. So, yun lang isulpin mo. Okay, so after mo nang na-try yun, diba? So, yung tip 5, uh, last tip na, na pwede kong ibigay is to be consistent. So, naalala ko dati, naging consistent ako. Kasi uh, nagkaroon ako ng parang schedule, ganyan. So, 4 hours a day, ganyan, or 5 hours a day. Kasi lockdown yun eh. Wala naman talaga akong ginagawa nun. Minsan, mas marami pa nga yung hours na ginugugol ko para sa uh, pagko-code. And, masasabi ko na naging consistent ako doon sa time na yun. Meron lang akong, akong quotes na gustong sabihin. So, napakaganda nito. Long-term consistency beats short-term intensity. Uh, napakaganda niyan and yan yung pinanghahawakan ko uh, pag dumadating ako sa point na tinatamad diba? yung parang hindi ko nagagawa nagiging like 2 days ganyan straight uh, hindi ko nagagawa pinlano ko yun. so yun yung uh, pinanghahawakan ko and sobrang totoo niyan instead na yung isang araw or dalawang araw ganyan 
kasi excited ka pa eh doon sa mga time na yun, excited ka pa and then, nawawala yan after ng ilang days yung ginagawa ko kapag doon nanonood ako sa YouTube yung YouTube, sobrang laking impact niyan sa akin uh, marami akong natutunan dyan ginagamit ko yan for education, for enter- entertainment for uh, other things, yan, tutorial so, marami, maraming sobrang laking tulong ng YouTube, and Gamitin natin yung YouTube, hindi lang yung nagko-consume tayo. So, gamitin natin yung YouTube para may matutunan din minsan. Kasi yung ginawa yung YouTube for, ang daming gamit niyan eh. Ang dami. Hindi lang basta-basta sa ano yan, sa entertainment. Hindi lang basta-basta sa mga vlogs na mga fina-follow mo or nakasubscribe ka. Hindi lang siya ganun. So, gamitin natin yun para mag-gain ng knowledge. Kasi yung uh, resources natin ngayon, uh, everywhere na yan eh. Lahat ng pwede natin makuha, lahat ng pwede natin malamin. Uh, just one click, di ba? Malalaman na natin. Nasa sa'yo na lang yan kung uh, paano mo yan i-handle, kung paano mo siya, kung paano ka magiging masipag, di ba? Doon sa panonood na yan. So, uh, channel recommendation, um, if you are into software engineering, um, Jomatech, Mayuko uh, for self-development, um, Tech Lead for some entertainment, sarcasm, um, Sino pa ba? Yung Traversy Media, kung gusto nyo ng programming, mga technicals. If you are into web development, um, WebDev Simplified, uh, Ben Awad, yan. Y- yan yung mga pinapanood ko. And then, Keep on Coding, yan. Ang maganda din for random. Yan, so, uh, inspiration lang. Inspiration. Yung, and then, mag-focus ka doon sa channel mismo, hindi sa isang iisang video lang nila. Sa channel mismo, doon sa tao mismo na yun. Diba? Isipin mo na yung, parang, in the future, parang gusto mong maging siya. Parang ganun. So, motivation lang. Motivation lang yun. In- inspiration lang. Inspiration mo siya. Like, like in the uh, ilang years, ganyan, gusto ko maging ganito ako. And, until now, masasabi ko na, eh, hindi pa rin ako nagsasawa. Namamotivate pa rin ako doon sa mga ganun bagay. So, yun lang. Sobrang lakang tulong ng YouTube talaga. Manood lang kayo doon and um, keep the inspiration going. Uh, motivation. Yan. And sana, wag tayong maging uh, excited lang. wag tayong ma-excite lang. Kasi yung excite, um, panandali, panandalian lang yan eh. Nawawala agad yan. Yes, malaki yung malaki yung parang magbabago, pero short time lang. Unlike sa pagiging motivated. Yan. So, siguro hanggang dito na lang. Um, salamat sa panonood.